வணக்கம் வாழ்க வல்லமுடன் இப்போ நம்ம பார்க்க போகிற தலைப்பு மசில் கிராம்ப் தசை இழுப்பு தசை விரைத்தல் என்கிற பிரச்சனையை பற்றி பார்க்க போகிறோம் ஏற்கனவே நம்ம பாண்டிச்சேரி ஹோமியோ லேர்னிங் ஃபாரம் யூடியூப் சேனலில் ரைட்டர்ஸ் கிராம்ப் என்கிற பதிவு உண்டு அந்த தொடர்ச்சியாக இந்த மசில் கிராம்ப் என்கிறது பொதுவாக இதை எப்படி சொல்லுவாங்கன்னா இன்வாலியன்ட்ரி கான்ட்ராக்ஷன் ஆஃப் ஒன் ஆர் மோர் மசில்ஸ் நம்மளோட உடம்புல இருக்கிற ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட மசில்ஸில் ஏற்படக்கூடிய கான்ட்ராக்ஷன்னு சொல்லுவாங்க இது திடீர்னு நைட்டில் சில பேருக்கு கஷ்டம் தூக்கத்தில் கை காலில் இருக்க மசில்ஸ் ஈர்த்துக்கிட்டு வழியை கொடுக்கும் சில பேர் அத்தலட் இப்போ நீங்கள் நிறையா டிவிலெல்லாம் பார்த்துருக்கலாம் ஓடிட்டே இருக்கும்போது காலை பிடிச்சிட்டு கீழே விழுந்துருவாங்க துடிப்பாங்க ஈவன் கிரிக்கெட் பிளேயர்ஸ் நிறையா பேர் கிரௌண்ட்லேருந்து மசில் கேட்சோட வெளியில் போவாங்க இதெல்லாம் நீங்கள் நிறையா பார்த்துருப்போம் அதுதாங்க இந்த மசில் கிராம் இது எதனால் உருவாகுது என்ன பார்த்தோம்னா பொதுவாக ரொம்ப நேரம் தொடர்ச்சியாக எக்ஸசைஸ் பண்ணுறது இல்லை தொடர்ந்து உடல் ரொம்ப களைச்சி போகிற அளவுக்கு வேலைகள் செய்கிறது ரொம்ப நேரம் ஹாட் வெதர்லேயே வெளியில் எக்ஸ்போசர் ஆகியிருக்கிறது இந்த மாதிரியான விஷயங்கள்லாம் இந்த மசில் கிராம்ப் உருவாக்குறதுக்கான அடிப்படை காரணங்கள்னு சொல்லலாம் இதை தாண்டி என்னென்ன காரணம் வேறு இருக்குது என்ன சில மெடிக்கேஷன்ஸ் கூட அது இதை சாப்பிட்டா அது வருங்கிற மாதிரி சில மருந்துகள் கூட இந்த மசில் கிராம்ப் உருவாக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இந்த மசில் கிராம்போட சிம்டம்ஸ்லாம் எப்படி இருக்கும் என்ன ரொம்ப சிவியர் டிஸ்கம்ஃபர்ட் கொடுக்கும் அதாவது ரொம்ப கஷ்டம் கொடுக்கும் காலில் வீக்கத்தையோ இல்லை அந்த மசில் கிராம்ப் போகிற இடத்துல சிவந்து போகிறதோ உருவாகக்கூடும் அந்த மசில் கிராம்ப் போகிற இடத்துல மசில் வீக் ஆகிடும் இது அடிக்கடி நடக்கிறதுனால ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கும் ஒரு நார்மல் ரொட்டீன் செய்ய முடியாது இது நார்மல் சில நேரத்தில் ரொம்ப அதிகமாக வலிக்கிறதுனால தூக்கத்தை கூட கெடுத்துடும் என்கிறதெல்லாம் இதோடய சிம்டம் இது ஏன் உருவாகுது என்ன பொதுவாக பெரிய காரணங்கள் எடுத்தோம்னா இன்அடிக்குவேட் பிளட் சப்ளைன்னு சொல்லலாம் அதாவது இரத்த நலங்கள் மூலியமாக கேப்பலரிஸ் மூலியமாக சதைகளில் பரவக்கூடிய ரத்தம் என்கிறது சரியான விகிதத்தில் பரவலை என்ன இந்த மாதிரி கிராம்ஸ் வரும் அதுக்கு நம்ம என்ன செய்யணும் என்ன தொடர்ந்து சதைகளுக்கு வேலை கொடுக்குற அளவுக்கு அந்த இடத்துல ரத்த ஓட்டத்தை உருவாக்குற அளவுக்கு சில சின்ன சின்ன எக்ஸசைஸ்னாலும் டெய்லி ரொட்டீனில் நம்மளுக்கு இருக்கணும் ங்கிறது முக்கியமான ஒரு விஷயம் அதே போல் நெவ் கம்ப்ரஷன்னு சொல்லக்கூடிய தன்மை இது முதுகு தண்டு மூலியமாக நம்ம உடலில் ஏற்படக்கூடிய அசைவுகளை கண்ட்ரோல் பண்ணக்கூடிய நெர்வ் சிஸ்டத்தில் ஏதாவது தடைகள் ஏற்பட்டா சில நேரத்தில் நம்ம ஓவர் ஒர்க் பண்ணுறதுனாலையோ இல்லை ஓவர் எக்ஸசைஸ் பண்ணுறதுனாலையோ அந்த இடங்களில் வரக்கூடிய சில டிஸ்கம்ஃபர்ட்னால் உருவாகக்கூடிய ஒரு தன்மைன்னு சொல்லலாம் நெவ் கம்ப்ரஷன் அண்டு இதே போல் மினரல் டிப்ளேஷன்னு சொல்லக்கூடிய சத்து பொருள்கள் உடம்புல குறைஞ்சி போகிறது முக்கியமாக ரத்தத்தில் குறைஞ்சி போகிறது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து சொல்லணும்னா ரொம்ப பொட்டாசியம் லெவல் உடம்புல ரொம்ப குறைஞ்சி போகிறது கால்சியம் லெவல் ரொம்ப குறைஞ்சி போகிறது மெக்னீஷியம் என்கிறது நம்ம சாப்பாட்டில் இல்லாமல் போகிறது அதிகமான அதி மூத்திரம்னு சொல்லக்கூடிய நிறைய யூரினேஷன் ஆகக்கூடிய சில மருந்துகளை தொடர்ந்து சாப்பிட்றது ஹை பிளட் ப்ரெஷரை குறைக்கிறதுக்காக நம்ம சாப்பிடக்கூடிய சில மருந்துகளோட பக்க விளைவுகள்னால கூட இந்த மசில் கிராம்ப் என்கிறது வரலாங்க இது இல்லாமல் இது யாருக்கெல்லாம் இந்த மசில் கிராம்ப்புங்கிறது பொதுவாக எல்லோரும் லைஃப்பில் ஒருத்தட்டுனாலும் கம்ம கிராஸ் பண்ணுற ஒரு விஷயம் என்கிற தாண்டி ஏ ஓல்டர் ஏஜ் பீப்புளுக்கு இது கிட்டத்தட்ட சில நேரத்தில் பார்க்கின்சன் மாதிரியான விஷயங்களை கூட கொண்டு போய் விட்டுடும் என்கிறதுனால அவங்க கொஞ்சம் சீக்கிரமாக இதை 
பார்த்து சரி பண்ணிக்கணும் அதே போல் டீஹைட்ரேஷன் ஆகக்கூடிய தன்மை உள்ளவங்க அதாவது ஓப்பன் ஏரில் ஸ்போர்ட்ஸ் பண்ணக்கூடிய அத்லெட் மாதிரியான விஷயங்கள் பண்ணக்கூடியவங்க தண்ணி கொடுக்காமல் நிறையா லாங் டிஸ்டன்ஸ் ரன்னிங் போகக்கூடியவங்க கிரிக்கெட் மாதிரியான வெயிலே காஞ்சி விளையாடக்கூடிய விளையாட்டுகளில் தொடர்ந்து விளையாடுறவங்களுக்கு கூட இந்த மாதிரியான மசில் க கிராம்ப் வரக்கூடிய ரிஸ்க் அதிகமாக இருக்குது நம்ம புரிஞ்சுக்கணும் அதே போல் ப்ரெக்னன்சி பீரியடில் கூட இந்த நெர்வ் சிஸ்டம் கம்ப்ரெஸ் ஆகிறதுனால அவங்களுக்கும் மசில் கிராம்ப் வர்றதுக்கான வாய்ப்புகள் அதிகமாக இருக்கிறதுனால அவங்களும் முன்னெச்சரிக்கையோட சில ப்ரிவென்ஷன் பண்ணிக்கிறது நல்லது அதே போல் இந்த தொடர்ந்து டயபெட்டிக்கு தொடர்ந்து தைராய்டுக்கு லிவருக்கு நெர்வ் சிஸ்டத்துக்குன்னு கண்டமானிக்கு மருந்து சாப்பிட்டுட்டு இருப்பாங்க அந்த மாதிரியான பீப்புளுக்கும் இந்த மாதிரி மசில் கிராம்ப்ஸ் வர்றதுக்கான வாய்ப்புகள் மிக அதிகம் என்கிறத புரிஞ்சுக்கணும் அதனால் கண்டிப்பாக டீஹைட்ரேட் ஆகாமல் நிறைய தண்ணி குடித்து நம்ம உடம்போட மொத்த வெயிட்டில் இருக்கிற எழுபது பர்சன்ட் தண்ணியை மே மேனேஜ் பண்ணிக்கிட்டு இருந்தோம்னா கம்ப்ளீட் வாட்டர் இன்டேக் நம்மளோட டே ஃபுல்லாக கிராஜுவலாக தேவையான அளவுக்கு இருந்ததுன்னா கண்டிப்பாக இந்த மசில் கிராம்புங்கிறதுல பாதி ப்ராப்ளத்தை சால்வ் பண்ணிக்கலாம் இது இல்லாமல் அடிக்கடி கொஞ்சம் மசில்ஸை ஸ்ட்ரெச் பண்ணுறது கை காலை அசைக்கிறது சிறு சிறு எக்ஸசைஸுகள் செய்கிறது கொஞ்சமாக லைட் எக்ஸசைஸ் பண்ணுறது அது இந்த ஸ்டேஷ்னரி பை சைக்கிள்னு சொல்லுவாங்க அதாவது ஜிம்மில் இருக்கிற சைக்கிளிங் பெடல் பண்ணுறது இந்த மாதிரியான விஷயங்கள் தொடர்ச்சியாக தூக்கத்தில் இந்த மாதிரியான கிராம்ப் வந்து கஷ்டப்படுறவங்க நைட்டு கொஞ்சம் அந்த சைக்கிளை பெடல் பண்ணிவிட்டு ரத்த ஓட்டத்தை உருவாக்கிட்டு அதுக்கப்புறம் படுத்தா அட்லீஸ்ட் தூக்கத்தில் இந்த மாதிரி கிராம்ப் வந்து கஷ்டப்படாமல் இருக்கலாம் இது இல்லாமல் இதை பற்றின சில மற்ற குறிப்புகள் என்ன பொதுவாக இந்த டீஹைட்ரேஷன் தான் காமன் காஸாக இருக்குது என்று சொல்கிறாங்க இந்த மசில் கிராம்ப் அவாய்ட் பண்ணுறதுக்கு ஸ்ட்ரெச் பண்ணுறது ங்கிறது ஒரு முக்கியமான ஈஸ் பண்ணிக்கக்கூடிய விஷயம் என்ன சொல்கிறாங்க பொதுவாக இந்த மசில் கிராம்பில் பாதிக்கப்படுற இடம்னு பார்த்தோம்னா கஃப் மசில் தை மசில் லெக் மசில்ஸ் கால் பாதம் என்கிற ஏரியா தான் பொதுவாக இதில் கஷ்டத்தை உணரக்கூடிய இடங்கள் என்று சொல்கிறாங்க இந்த மசில் கிராம்ப் நல்ல நியூட்ரிஷன் ஃபுட்டு எடுத்தாலே நல்ல கால்சியம் ரிச் ஃபுட்டு நல்ல ஐரன் ரிச் ஃபுட்டு நல்ல விட்டமின் பி காம்ப்ளக்ஸ் ரிச் ஃபுட்டு எடுத்தோம்னாலே நம்மளோட ரத்த ஓட்டம் சரியானாலே இந்த மசில் கிராம்புங்கிற பிரச்சனை ஈஸியாக சரியாயிடும் இந்த மசில் கிராம்புங்கிறது சில செகண்ட் நேரம் அதாவது திடீர்னு ஜஸ்ட்டு கிராம்ப் ஆகி உடனே ரிலீஸ் ஆகிடக்கூடிய தன்மையிலேருந்து ஒரு பத்து நிமிடம் நேரம் நீடித்திருக்கிற மாதிரியும் சில நேரத்தில் ஒரு கால் மணி நேரம் நீடித்து இருக்கிற மாதிரியும் கிராம்ப்ஸ் வர்றது அடிக்கடி வர்றது எங்கும் போது தான் நம்ம மெடிக்கேஷன் எங்கள் நோக்கி போக வேண்டிய சூழ்நிலை உருவாகிடுறது அதாவது இந்த மசில் கிராம்புங்கிறது எப்போ ஒருத்தரை வந்து அது ஒன் ஆர் டூ டேஸில் சரியாயிடுச்சு என்ன நோ ப்ராப்ளம் அதுக்கு மருந்தே தேவையில்லை ஆனால் இது தொடர் கதையாகும் போது தூக்கத்தை கெடுக்கிற அளவுக்கு கஷ்டம் கொடுக்கும்போது அசைவுகள் கொடுக்கும்போது கிராம்ப் ஆகி நம்ம அசைவே இல்லாமல் கீழே ஊந்துற நிலைமை கூட சில நேரத்தில் போயிடும் அதனால் வயோதிகர்கள் இந்த மாதிரியான கிராம்ப் இருந்ததுன்னா ரொம்ப ஜாக்கிரதையாக இருக்கணுங்கிறது குறிப்பாக உணரணும் அதே போல் இந்த மசில் கிராம்ப்லேயே நிறைய டைப் ஆஃப் மசில் கிராம்ப் இருக்குது அது ஒரு சின்ன லெவலில் பார்த்தோம்னா ட்ரூ கிராம்ப்னு இருக்குது இன்ஜுரினால் விகரஸ் ஆக்டிவிட்டிஸ்னால் வரக்கூடிய மசில் கிராம்ப்னு ஒரு வகை இருக்குது ரெஸ்டில் வரக்கூடிய கிராம்ப்ஸ்னு இருக்குது டீஹைட்ரேஷனால் வரக்கூடிய மசில் கிராம்ப்னு இருக்குது பாடி நியூட்ரிஷன் ஷார்ட்டேஜினால் வரக்கூடிய லோ பிளட் கால்சியம் லோ பொட்டாசியம்னால் வரக்கூடிய மசில் கிராம்ப்னு இருக்குது இந்த மாதிரி பல மசில் கிராம்ப் இருந்தாலும் அடிப்படையில் நம்ம பார்த்தோம்னா நல்ல உணவு சின்னதாக ஒரு லைஃப் ஸ்டைல் சேஞ்ச் கொஞ்சம் வாக்கிங் கொஞ்சம் மைல்டான சின்ன சின்ன எக்ஸசைஸுகள் நல்ல தூக்கம் நல்ல தண்ணீர் குடிக்கும் பழக்கம் என்கிறது மட்டுமே இந்த மசில் கிராம்ப்லேருந்து நம்மளை பாதுகாக்க உதவக்கூடிய சிறு செய்கைகள் இதை செஞ்சோம்னாலே இந்த மசில் கிராம்ப் வராமல் தப்பிச்சுக்கலாம் இந்த மசில் கிராம்புக்காக மற்ற மருத்துவத்தில் கொடுக்கக்கூடிய சில மருந்துகள் 
கேட்கும் போது அந்த மருந்துகள் பல பின் விளைவுகளை உருவாக்கக்கூடிய மருந்துகளாக இருக்கும் ஏன்னா அது சில நேரத்தில் சில பேருக்கு வாமிட் சென்சேஷனை உருவாக்கலாம் ஒவ்வாமை என்கிற இந்த நிலைமைக்கு போவோம் அதனால் முடிஞ்ச அளவுக்கு நம்ம மருத்துவம் இல்லாமல் இந்த பிரச்சனையை அணுகி நம்ம உணவு மூலியமாகவும் உடல் பயிற்சிகள் மூலியமாகவும் மசில் கிராம்பை சரி பண்ணிக்கிறது தான் உத்தமம் அதுக்கு மேலே தேவைப்படுறவங்க ஹோமியோபதியில் நிறைய மருந்துகள் உண்டு முக்கியமாக கஃப் மசில் வலிக்கும் கை காலில் ஏற்படக்கூடிய வழிகளுக்கும் கிராம்புக்கும் நிறைய ஹோமியோபதி மருந்து நம்ம கொடுக்கலாம் முக்கியமாக அதில் குப்ரமெட் நக்ஸ்வாம் பிளம்பம் கொலசிந்திஸ் கல்கேரியா கார்பனிகா பிளாட்டினா காஸ்டிகம் மெக்பாஸ் கல்கேரியா பாஸ் சல்ஃபர் ஈவன் கொடுக்கலாம் ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய மருந்துகள் ஜெல்சிமம் கொடுக்கலாம் இந்த மாதிரியான ஹோமியோபதி மருந்துகளை முடிஞ்ச அளவுக்கு குறைவாக எடுத்துக்கொண்டு இந்த மசில் கிராம்ப் என்கிறது இரத்த ஓட்டம் சம்மந்தப்பட்ட ஒரு விஷயம் மசில் அதாவது உடல் தளர்ச்சி என்கிற ஒரு விஷயத்தையும் நியூட்ரிஷன் ஷார்ட்டேஜ் என்கிறத ஒரு விஷயத்தையும் மனசில் கொண்டு அதுக்கான சில மாற்றங்களை நம்ம செய்யும் போது குறைந்த அளவு ஹோமியோபதி மருத்துவமே உங்களுக்கு கை கொடுத்து இந்த மசில் கிராம்புங்கிற பிரச்சனையிலிருந்து உங்களுக்கு நிரந்தர தீர்வு கொடுக்கும் வாழ்கோளமுடன் இந்த மாதிரியான ஹெல்த் ரிலேட்டட் மெசேஜ் உங்களுக்கு தொடர்ந்து கிடைப்பதற்கு பாண்டிச்சேரி ஹோமியோ லேர்னிங் ஃபாரம் யூடியூப் சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் உங்கள் நண்பர்கள் உறவினர்களுக்கு முக்கியமாக மிடில் ஏஜை கிராஸ் பண்ணுறவங்களுக்கு வயது முதிர்ந்தவர்களுக்கு மெனோபாஸ் பீரியடில் இருக்கும் பெண்களுக்கு இந்த மெசேஜை தொடர்ந்து ஃபார்வர்ட் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் அவங்களுக்கு மிக உதவிகரமான மெசேஜாக கூட இது அமைஞ்சு போகும் வாழ்கோளமுடன்